জল স্বপ্ন বাড়িতে বাড়িতে জল পৌঁছাচ্ছি এগারো লক্ষ বাড়িতে বর্ধমান পূর্বে জল পৌঁছে দেওয়া হবে তার মধ্যে চার লক্ষ ইতিমধ্যেই পৌঁছে দেওয়া হয়েছে তাছাড়াও আসানসোলেও মনে রাখবেন আসানসোলেও যে জল প্রকল্পের ব্যাপার আছে সেখানেও দু লক্ষ ছিয়াশি হাজার বাড়িতে জল পৌঁছানোর লক্ষ্যমাত্রা আছে এক লক্ষ আট হাজার বাড়িতে ইতিমধ্যে জল পৌঁছে দেওয়া হয়েছে বাড়িতে বাড়িতে জল পাবেন আপনারা জানেন যে আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্রিজ নির্মাণ করেছি বর্তমানে যেমন নজরুল ইউনিভার্সিটি হয়েছে তেমনি অন্ডাল বিমানবন্দরও তৈরি হয়েছে আপনারা জানেন একশো পঁয়ষট্টি কোটি টাকা দিয়ে অজয় নদীর ওপর সেতু জয়দেব কেন্দুলি খাগড়া রাস্তার সাথে পশ্চিম বর্ধমানের মুচিপাড়া শিবপুর রাস্তার যোগাযোগ স্থাপনকারী পানাগড় এবং ইলামবাজারের ওপর আরও একটি সেতু এছাড়াও বীরভূমের ইলামবাজারের ওপর দিয়ে দুবরাজপুর এন এই সিক্সটির সাথে যোগাযোগ স্থাপনকারী অন্ডালে আর একটা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র হচ্ছে সেখানকার জন্য দশ হাজার একর জমি আমরা দিয়েছি রানীগঞ্জে যে কোনো মুহূর্তে ধস নামতে পারে আমরা ইসিএলকে বারবার বলছি কেন্দ্রীয় সরকারকে বলছি আমরা উনত্রিশ হাজার বাড়ি তৈরি করার ব্যবস্থা নিয়েছি কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার তার প্রাপ্য টাকা দিচ্ছে না এছাড়াও অনেক মানুষের অনেক কাজ করে দেওয়া হয়েছে আপনারা জানেন এমন কি বর্তমানে যে সিজনের যে বাস স্ট্যান্ডটা সাত কোটি টাকা খরচ করে সিটি সেন্টার বাস স্ট্যান্ড ও সিজনি প্রেক্ষাগৃহ করা হয়েছে এরকম প্রচুর কাজ করা হয়েছে যা বলতে গেলে হয়তো টাইমের পর টাইম চলে যাবে এছাড়াও কি হচ্ছে মনে রাখবেন চাকরির জন্য বাইরে কাউকে ভিক্ষে করতে হবে না কেন্দ্রীয় সরকার একটা বাজেট করেছেন গতকাল আমি দেখেছি বেকারদের জন্য একটি কথাও বলা হয়নি একটি কথাও খরচ করা হয়নি ইলেকশন আসলে বলে দু কোটি লোককে চাকরি দেবো আর ইলেকশন চলে গেলে চার কোটি লোকের চাকরি খেয়ে নেয় কারণ সব ইন্ডাস্ট্রি বন্ধ কালকে তো প্রায় সরকার পড়ে যাচ্ছিল কেন পড়ে যাচ্ছিল শেয়ার বাজারে ধস নেমেছিল এবার কাউকে কাউকে রিকোয়েস্ট করে আমরা জানি তারা কারা নামগুলো বলে আর আমি তাদের দুর্বিসহ করতে চাই না ছজন আটজনকে ফোন করে বলেছে কাউকে কুড়ি হাজার কোটি টাকা দাও মানে যাদের শেয়ার পড়ে যাচ্ছিল তাদেরকে দাও কাউকে বলেছে তোল তিরিশ হাজার টাকা কোটি টাকা দাও কাউকে বলেছে দশ হাজার কোটি টাকা দাও এই দিয়ে সরকার চলে একটা সরকারের যদি প্ল্যানিং না থাকে বলুন তো সাধারণ মানুষ আমাদের আমাদের কেন এই সরকার একশো দিনের কাজের টাকা কেটে নিয়েছে যারা কাজ করেছে তাদের টাকাও দেয়নি আর এই বাজেটে ষাট হাজার কোটি টাকা কেটে নিয়েছে যাতে আগামী দিন একশো দিনের কাজ মানুষ করতে না পারে ক্ষমতা দেখাচ্ছ ইলেকশনের আগে বড় বড় কথা সেন্ট্রাল টিম পাঠাচ্ছ ছাড় পোকা কামড়ালেও সেন্ট্রাল টিম কালীপটকা ফাটালেও সেন্ট্রাল টিম কারো বাড়িতে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থাকলেও সেন্ট্রাল টিম কে কি জামা কাপড় পরেছে তাই দিয়েও সেন্ট্রাল টিম কে কোন জামা কাপড় পরবে সেটাও সেন্ট্রাল টিম কে ডিম খাবে নাকি আলু ভাজা খাবে তার জন্য সেন্ট্রাল টিম একশো দিনের কাজে টাকা দিচ্ছ না কেন পাঠাও সেন্ট্রাল টিম ইমিডিয়েট টাকা দিয়ে আর তা না হলে জেনে রাখবে বাংলা দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলবে সাত হাজার কোটি টাকা আমরা পাই যারা কাজ করেছে তাদের টাকা দিচ্ছে না মানুষগুলো না খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছিল প্রায় আমাদের রাজ্যের টাকা সব কেটে নিয়ে চলে যাচ্ছে আমাদের প্রাপ্য টাকা দিচ্ছে না তা সত্ত্বেও আমি গর্ব করে বলতে পারি চল্লিশ লক্ষ জব কার্ড হোল্ডারদের কাজ বাংলা সরকার দিয়েছে বেঙ্গল গভর্নমেন্ট দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার দেয়নি তাদের খাওয়া দাওয়া যাতে হয় সেই জন্য 
বলেছিলাম কন্যাশ্রী করব চলছে কি চলছে না কন্যাশ্রী মেয়েরা কন্যাশ্রী টাকা তোমরা পাও ওই কোশ্রীর ছেলে মেয়েরা টাকা পয়সা তোমরা পাও ওই কোশ্রীর টাকাও বন্ধ করে দিয়েছে অনেক মনে রাখবেন ওই কোশ্রীর টাকা এক কোটি বিশ লক্ষ ছাত্র ছাত্রীকে আমরা রাজ্য সরকার থেকে দিচ্ছি তার কারণ আমরা চাই সংখ্যালঘু ছেলে মেয়েরা মানুষ হোক তারা শিক্ষিত হোক তারা নিজে পায়ে দাঁড়াক আমার গ্রামগঞ্জের মেয়েরা আজকে পাল্লা দিচ্ছে কেন পাল্লা দিচ্ছে তাদের পাল্লা ভারী আজকে কাউকে কেয়ার করার দরকার নেই ভিক মাংতে হবে না পড়াশুনো করে এগিয়ে যাও স্কুলে স্কলারশিপ পাবে কলেজে পাবে ইউনিভার্সিটিতে পাবে সবুজ সাথী পাবে স্মার্টফোন পাবে স্মার্ট কার্ড পাবে কিসের অভাব তোমরাই তো ছাত্রছাত্রীরা আমাদের ভবিষ্যৎ টোটালটাই করে দেওয়া হয়েছে অন্য রাজ্যগুলো থেকে তাকিয়ে দেখুন দাঙ্গা করা ছাড়া বিজেপি রাজ্যগুলোতে অত্যাচার করা ছাড়া সন্ত্রাস করা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই আর সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত শুধু আমাকে গালাগালি দিয়ে বেড়াচ্ছে আমি বলি আমাকে যত ইচ্ছে গালাগালি দাও তুমি আমাকে দুগালে দুটো থাপ্পড়ও মারতে পারো কিন্তু মনে রাখবে আমার মুখ বন্ধ করা যাবে না আমি গরিবের জন্য কথা বলি আমি সাধারণ মানুষের জন্য কথা বলি আমি ছাত্র যৌবনের জন্য কথা বলি আমি হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রিস্টান তপশিলী বন্ধু জয় জহর সবার জন্য কথা বলি বলবো খাদ্যের সাবসিডি তুলে দিয়েছে প্রায় অনেকটা কেটে দিয়েছে মানেটা কি জানেন জনগণ যাতে রেশান আর না পায় ভবিষ্যৎ কর্মসূচি বিজেপি সরকারের একশো দিনের কাজের টাকা কেটেছে ফুড সাবসিডি কেটেছে গরিব লোকেরা আমরা বাংলায় ওদের থেকে অনেক বেশি সব মানুষকে রেশান দিই পাঁচ কেজি করে কেটে দিয়েছে সাবসিডি আমরা তো নিজের টাকা দিয়ে অনেকটা দিই গ্যাসের দাম বাড়ালো পাঁচশো কমালো চার টাকা জানে না ওই চারে হবে ওদের হার এক দুই তিন চার বিজেপির হবে হার বাড়ালাম আমি একশো ভাগ আর ভিক্ষে দিলাম চার ভাগ আর নেচে নেচে বেড়াচ্ছে কি বলছে নেচে নেচে বেরিয়ে বলছে ইনকাম ট্যাক্স আমরা কি করলাম না তো পাঁচ লক্ষ থেকে সাত লক্ষ আমরা স্ল্যাব বাড়ালাম এবার আপনাদের বলি ভালো করে শুনুন যারা এইটা নিয়ে মজায় ভাবছেন কিছু হলো তাদের জন্য একটু ভালো করে বলুন ভালো করে এটা শুনে রাখুন কি করেছে চালাকিটা মাছের তেলে মাছ ভেজেছে কি করেছে বলুন তো কথার কারসাজি আর লোভ দেখিয়েছে আসলে কিন্তু কিছু নয় মিথ্যে স্বপ্ন দেখিয়েছে আপনার রোজগার আরো ঝরঝরে করে দিয়েছে এবার আমি আপনাদের বলি পাঁচ থেকে সাত যে হলো দুই বাড়ালো আড়াই কাটলো আপনাকে দিয়ে আপনার আড়াই ফ্যাসিলিটিস কাটলো কি করে কাটলো ভাবছে চালাকি দিয়ে সব কিছু হয় কেউ না কেউ তো ধরবে কথার জাগলারি নতুন কর কাঠামো শুনে রাখুন যারা ইনকাম ট্যাক্স দেন আশি সি ধারায় এল আই সি পিপিএফ কিংবা টোয়াক সেভিংস মিউচুয়াল ফান্ড মিলিয়ে যে দেড় লক্ষ টাকা পর্যন্ত আপনারা ছাড় পেতেন নতুন কাঠামোয় সেই দেড় লক্ষ কোটি টাকা এই দেড় লক্ষ টাকা আপনারা কিন্তু ছাড় পাবেন না আর সেগুলো উঠিয়ে দিল অর্থাৎ দুই যেটা বাড়িয়েছে এখানে ডেয়ার উঠিয়ে দিল এবার হচ্ছে মেডিকেল ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়ামের যে পুরো ছাড় ফ্যামিলির জন্য আশি ডি ধারায় 
পঞ্চাশ হাজার টাকা অবধি পেতেন নতুন কর কাঠামো তাও পাবেন না কত হল দেড় আর পঞ্চাশ দুই এছাড়াও আর একটা মনে রাখবেন ন্যাশনাল পেনশন স্কিম পঞ্চ আশি সিডি আশি সিসিডি ধারায় আস পঞ্চাশ হাজার টাকা অবধি এনপিএসএ ন্যাশনাল পেনশন স্কিমের ভবিষ্যতের কথা ভেবে যে টাকাটা জমাতেন সেই ছাড়ো আর পাবেন না তার মানে কত হলো পাঁচের থেকে বললো আমি সাত বাড়ালাম ধেই ধেই করে নাচতে শুরু করলো ধেই ধেই করে বলছে ধাই কিরি কিরি ধাই কিরি কিরি ধাই কিরি কিরি আর আসল সত্যটা কি জানেন দিল দুই কাটলো আড়াই তার মানে কি হলো লাভ হলো না লোকসান হলো বন্ধু এই গরমেন্ট বেশি দিন থাকলে সব ব্যাংক বন্ধ করে দেবে লাইফ ইন্স্যুরেন্স উঠিয়ে দেবে এলআইসি শেয়ার যেভাবে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে এলআইসি আর ব্যাংকের শেয়ার দিয়ে জনগণের টাকা দিয়ে যেভাবে পার্টি এবং পার্টির কয়েকজন বিখ্যাত লোককে বাড়ানো হচ্ছে মনে রাখবেন আগামী দিন আপনারা আপনার ব্যাংকের টাকা পাবেন কিনা জানেন না ইন্স্যুরেন্স করে রাখেন ভবিষ্যতের জন্য আগামী দিন পাবেন কি না আপনারা জানেন না চাকরি কোথার থেকে দেবে একটা চাকরির কথাও বলেনি সেলফ হেল্প গ্রুপ নাকি একাশি লক্ষ করবে আরে বাংলাকে দেখো ছিল এক লক্ষ এই দশ বছরে করেছি এগারো লক্ষ আরও হবে আমি চাই সেলফ হেল্প গ্রুপের মেয়েরা তারা ক্রেডিট পাক তারা নিজে পায়ে দাঁড়াক তারা গভর্নমেন্টের কাজ করুক তুমি একাশি লাখ করবে কি আমাকে পাঁচ বছর টাইম দাও আমি একাশি লাখ একাই করে দিচ্ছি এতগুলো রাজ্য আছে উত্তরপ্রদেশ মধ্যপ্রদেশ পাঞ্জাব রাজস্থান গুজরাট কত রাজ্যগুলো করে এগুলো যত ক্রেডিট সব নেবেন ওনারা আর সেন্ট্রাল টিম পাঠাবেন আর এখানকার কিছু বাবু হয়েছেন যখন নিজেরা ক্ষমতায় ছিলেন কি কি করেছেন তা যদি বলতে হয় নিজেরই লজ্জা লাগবে কারণ জানতে পেরেছি পরে দুর্ভাগ্য এটাই আমাদের এবং তারা বলছে একশো দিনের কাজে বাংলায় টাকা দিও না এগারো লক্ষ লোকের বাড়ির টাকা আটকে দিয়েছে বাংলার বাড়ি দিচ্ছে না এক লক্ষ কোটি টাকার ওপর আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে টাকা পাই আমাদের টাকা দেওয়া হচ্ছে না রাস্তা করার টাকা দেওয়া হচ্ছে না বাড়ি করার টাকা দেওয়া হচ্ছে না একশো দিনের কাজের টাকা দেওয়া হচ্ছে না স্কলারশিপ বন্ধ করে দিয়েছে যারা রিসার্চ করে তাদের টাকা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে সত্য না মিথ্যে তথ্যটা জেনে নিন ভালো করে আমি বাজে কথা কম বলি আর যদি কোনো দিন কোনো উল্টো পাল্টা বলেও ফেলি আমি সঙ্গে সঙ্গে সংশোধন করে নিই কারণ আমাকে আমার পিতামাতারা মিথ্যে কথা বলতে শেখায়নি বরঞ্চ আমি একটু অপ্রিয় সত্য কথা বেশি বলে ফেলি তাই পরিষ্কার বলতে চাই কৃষক বন্ধুরা ভালো করে কৃষিজ দ্রব্য উৎপাদন করুন আপনাদের পাশে সরকার আছে সব রকম সুবিধে দেব তাঁতি ভাই বোনেরা আগে স্কুলের জামা কাপড় তৈরি হতো বাইরে থেকে কাপড় আসতো এখন আমার প্রায় দেড় কোটি সেলফ হেল্প গ্রুপের মেয়েরা এবং তাঁতিরা এখানে তৈরি করে স্কুলের ড্রেস এতে আমার দেড় কোটি এমপ্লয়মেন্ট বেড়েছে মনে রাখবেন কেন বলছি বাইরে যাবেন না চাকরির জন্য ফালতু ফালতু জীবন নষ্ট করবেন না খুব শীঘ্রই দেউচা পাঁচমি হবে আর দু বছরের মধ্যে দেউচা পাঁচমি ফার্স্ট ফেজ হয়ে গেছে আর দুটো ফেজ হয়ে গেলে ওখানে কয়েক লক্ষ ছেলে মেয়ের চাকরি হবে বীরভূমের পাশেই বর্ধমান মনে রাখবেন ঝাড়খণ্ড থেকে একেবারে পুরুলিয়া রঘুনাথপুর হয়ে বাঁকুড়ার বরজোড়া হয়ে পানাগড় হয়ে বর্ধমান হয়ে ডানকুনি পর্যন্ত ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডোর তৈরি হচ্ছে লক্ষ লক্ষ ছেলে মেয়ে চাকরি হবে বাহাত্তর হাজার কোটি টাকা অলরেডি আমরা ইনভেস্টমেন্ট করেছি বাংলায় আমরা লড়ে যাব 
বাংলায় গরিব মানুষ যদি এক মুঠো না খেতে পায় মনে রাখবেন সেদিন আমিও খাই না রুটি কাপড়া মাকান এটা মানুষের দরকার একটা গরিব লোককে বাড়ি দেবে বলছে তোমার বাড়িতে স্কুটি থাকলে তুমি বাড়ি পাবে না তোমার ছেলে মেয়েরা যদি স্কলারশিপ পায় তুমি বাড়ি পাবে না এ ধরনের কত রেস্ট্রিকশন কেউ যদি বাড়ির চাকরি করে বাড়ি তুমি বাড়ি পাবে না তাহলে কে পাবে বলুন তো কারো বাড়িতে না কারো বাড়িতে একটা স্কুটি আছে তো স্কুটি নেই তো তুমি তাহলে ভালো মোটর গাড়ি কিনে দাও সবাই মোটর গাড়ি কোথার থেকে পাবে বাইকই তো চালায় স্কুটারই তো চালায় সাইকেলই তো চালায় সবার বাড়িতে একটা স্কুটার থাকতেই পারে একটা স্কুটার থাকা কোনো অপরাধ নয় তার যোগাযোগ ব্যবস্থায় কাজ করতে হয় সুতরাং মনে রাখবেন ছলনাকারী একটা সরকার প্রত্যেকটা রাজ্যে যেখানে বিরোধী দল আছে তাদের সাথে এই ব্যবহার করছে আর ভাষা এক একজন ভাষা বিশারদ ভাষাটাও ভালো করে শেখেনি যে রাজ্যে আমরা ভাষা নিয়ে গর্ব করি কেন রবীন্দ্রনাথ নজরুল স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বা মুন্ডা রঘুনাথ মুর্মু বাবা সাহেব আম্বেদকর আপনারা জানেন বাংলা অ্যাসেম্বলি থেকে প্রথম বাবা সাহেব আম্বেদকর নির্বাচিত হয়ে দিল্লির পার্লামেন্টে গিয়েছিলেন অনেকে এ তথ্য জানেন না জানতে হবে দিল্লিতে যখন ফ্রিডম অ্যাট মিড নাইট হয়েছিল গান্ধীজি কোথায় ছিলেন বেলেঘাটায় গান্ধীজি ছিলেন বেলেঘাটায় গান্ধী বাড়িতে তার কারণ দাঙ্গা মেটানোর জন্য শান্তির জন্য মনে রাখবেন স্বামী বিবেকানন্দ থেকে শুরু করে রামকৃষ্ণ পরমদেব থেকে শুরু করে নজরুল ইসলাম থেকে শুরু করে সবাই কিন্তু আমাদের শিখিয়েছেন সর্বধর্ম সমন্বয়ে আমি গর্বিত বর্ধমানকে দেখে আমি গর্বিত বাংলাকে দেখে বাংলা রূপ আমার কাছে সবুজ রূপ মায়ের রূপ বোনের রূপ আম্মার রূপ মাদারের রূপ রূপশ্রীর রূপ কন্যাশ্রীর রূপ শিক্ষাশ্রী রূপ ঐক্যশ্রী রূপ সবুজ সাথীর রূপ সবুজ শ্রী রূপ কত বলবো এখানকার চেম্বার্স খুব ভালো কাজ করছেন আগামী দিন আরও ভালো করে ক্লাসটা তৈরি করুন আমরা আরও অনেক সুযোগ করে দেব আগামী দিন আপনাদের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল মনে রাখবেন আমি যখন বলে যাচ্ছি উজ্জ্বল তখন এটা উজ্জ্বল ইলেকশনের আগে বলেছিলাম লক্ষ্মীর ভাণ্ডার করব করেছি কি করিনি স্মার্ট কার্ড করব করেছি কি করিনি স্বাস্থ্যসাথী করব করেছি কি করিনি কৃষক বন্ধুদের দশ হাজার টাকা করে দেব করেছি কি করিনি আর তোমরা কি বলেছিলে পনেরো লক্ষ করে পনেরো লক্ষ টাকা করে সবার বাড়িতে দিয়ে দেবে সবার অ্যাকাউন্টে দিয়েছে কেউ পেয়েছেন আর কি বলেছিলেন দু কোটি বেকারের চাকরি দেবে আর সবচেয়ে মজার কথা হলো ভার্চুয়ালি উনি নাকি বাহাত্তর হাজার লোকে চাকরি করে দিলেন আমি জানি না কি করে করল ভাই ইজ ইট আমি রিয়েলি আমার মাথায় কিছু ঢোকে না আমার মাথাটা একটু বলতে পারেন আমি একটু উইক হতে পারি বিদ্যা বুদ্ধি সব কিছুতে আপনাদের মাথায় যদি ঢোকে আমি খুশি হব শুধু ভাউতা 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 মিথ্যা 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 আগেকার দিনে যোদ্ধারা ছিল সব লুট করে নিত গরিবের জমি লুট করে নিত সব কিছু খাজনার নাম করে এখন তো আমরা কৃষি জমিতে খাজনাও মুকুব করে দিয়েছি এখন তো একজন কৃষক মারা গেলেও দু লক্ষ টাকা কম্পেন্সেশন পায় ষাট বছর বয়স হলে ট্রাইবেলরা ভাতা পায় লক্ষ্মীর ভাণ্ডার এবং বিধবা ভাতা একজন পেতে পারে এটাও আমরা চালু করেছি আগামী দিন আমি চাই আমার বাংলার ছাত্র যৌবন কৃষক শ্রমিকের মুখে আলো ফুটিয়ে আগামী দিন আরও মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হবে এবং যারা মিথ্যে কথা বলবে তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে কি কন্যাশ্রী পারবে তো কি সবুজ সাথী পারবে তো কি 
শিক্ষাশ্রী পারবে তো ওবিসিদের স্কলারশিপ বন্ধ করে দিয়েছে আমি চালু করে দিয়েছি মেধাশ্রী আমি বলি পারলে পারো চেষ্টা করো চেষ্টা করে দেখো লড়তে পারলে লড়ো গড়তে পারলে গড়ো করতে পারলে করো আর তা না হলে মানে মানে সরে পড়ো অনেক হয়েছে মিথ্যে কথা দিয়ে চিরকাল সবার মুখ বন্ধ করে রাখা যায় না একজন সবাইকে বোকা করে রাখতে পারে কিছু দিনের জন্য আব্রাহাম লিঙ্কন বলেছিলেন ওয়ান ক্যান ফুল সাম অফ দ্য পিপল সাম অফ দ্য টাইম ওয়ান ক্যান ফুল অল দ্য পিপল সাম অফ দ্য টাইম বাট ওয়ান ক্যানট ফুল অল দ্য পিপল অল দ্য টাইম এটা মাথায় রাখবেন সবাইকে সব সময় বোকা মারানো যায় না চিন্তা করবেন না আপনাদের যদি বাইরেও পড়তে যেতে হয় এই তো দেখলেন ইউক্রেনে কত ছেলে মেয়ে চাকরি পড়াশুনো ডাক্তারি পড়ছিল যুদ্ধ হলো দেশে ফেরত এলো পড়াশুনো বন্ধ হয়ে গেল জানবেন একমাত্র রাজ্য বাংলা আমরা কিন্তু তাদের পড়াশোনার ব্যবস্থা করে দিয়েছি আমার কাছে কাল পরশুদিন বিশ্বভারতীর অনেক ছাত্রছাত্রী এসছিল তাদের ওপরে জুলুম চলছে অত্যাচার চলছে শিক্ষকদের ওপর অধ্যাপকদের ওপর কর্মচারীদের ওপর ছাত্রছাত্রীদের সাসপেন্ড করে রেখে দিয়েছে অ্যাটেন্ডেন্স কমিয়ে দিচ্ছে বিভিন্নভাবে অত্যাচার করছে কোর্টে কেস আছে কোর্ট কি বলে আমি দেখি আর তারপরে বাদ বাকি জনগণের আদালতে যেটুকু করার জেনে রাখবেন আমি ছাত্রছাত্রীদের পাশে ছিলাম অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের পাশে ছিলাম এবং শিক্ষক কর্মী অশিক্ষক কর্মীদের পাশে ছিলাম আমি জানি কি করে কি করতে হয় নিজেরা চাকরি দেবে না আর আমরা একটা চাকরির কথা বললেই যে কেউ আদালতে যেতে পারে আদালতের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে গিয়ে বলছে এটা অনিয়ম হচ্ছে বন্ধ করে দাও চালাকিটা হচ্ছে যাতে কেউ বাংলায় চাকরি না পায় চাকরি তো হবেই আইন মেনেই হবে কার কত ক্ষমতা আছে চাকরি বন্ধ করবে অনেক চাকরি হবে চাকরি টাইম টু টাইম হবে এই যে তোমরা টাকা দিচ্ছ না তাও কি আমরা একশো দিনের কাজ বন্ধ করতে দিয়েছি আমরা দশ কোটি লোকের কর্মসংস্থান তৈরি করেছি দশ কোটি কর্মদিবস তৈরি করেছি চল্লিশ লক্ষ কর্মজীবস্ত তৈরি করেছি আমি সিএস এখানে আছে বলবো যারা ছ হাজার কোটি টাকা পায় সেই টাকাটা হয়তো আমরা এক্ষুনি দিতে পারবো না কিন্তু তাদের যাতে আমরা অন্য কাজে লাগাতে পারি সেটা আমাদের দেখতে হবে তাহলে আমরা যে চল্লিশ লক্ষ জব কার্ড এবং যারা আজকে কিছু পাচ্ছে না তাদের জন্য আমায় চেষ্টা করতে হবে বাদ বাকিদেরও সবাইকে বলি মিথ্যে কথা শুনে কখনো পরিচিত হবেন না মিথ্যে কথা ভাইরাল করছে টাকা দিয়ে মিথ্যে কথা দিয়ে টুইটার মিথ্যে কথা দিয়ে ভাষণ মিথ্যে ভিডিও দেখাচ্ছে এরা হচ্ছে ফেকু ফেকু ফেক ফেক ফেকু এরা হয়ে গেছে আমরা আগে বাসি বাজাতাম বলতাম ভেপু গ্রাম বাংলায় আমিও গ্রামে আমার জন্ম তাই মনে রাখবেন এরা হচ্ছে ফেক ফেক ফেকু মিডিয়াগুলোকে কিনে নিয়েছে আমি মিডিয়াদের গালাগালি দেবো না কর্মচারীদের সাংবাদিকদের মালিকগুলো সব হয়ে গেছে সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠবে বিজেপি বলবে সকাল বলো আমি যা বলবো তুমি তাই বলবে আমরা আগে পড়েছিলাম বলো সকালে উঠিয়ে আমি মনে মনে বলি সারা দিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি আর এরা মিডিয়াকে বলছে তোমরা বলবে সকালে উঠি আমরা মিথ্যে কথা বলি বিজেপির কথা মতো আমরাই চলি মিডিয়ার কোনো স্বাধীনতা নেই কোনো স্বাধীনতা নেই কোনো স্বাধীনতা নেই সত্যি কথা জানতে পারবেন না কোন যুগে বাস করছি আমরা বাংলার মানুষ মনে রাখবেন একমাত্র রাজ্য 
যেখানে শান্তি আছে যেখানে সম্প্রীতি আছে যেখানে উন্নয়ন আছে যেখানে সমাজ সংস্কার আছে যেখানে রবীন্দ্রনাথ আছে যেখানে নজরুল আছে যেখানে বিবেকানন্দ আছে যেখানে দেশবন্ধু আছে যেখানে রামকৃষ্ণ আছে যেখানে তারা মন্দির আছে মা তারা আছে কঙ্কালী তারা আছে বক্রেশ্বর আছে কালনা শিব মন্দির আছে কাটোয়া আছে কত কি আছে দক্ষিণেশ্বর আছে তারকেশ্বর আছে নকুলেশ্বর আছে মা কালী আছে শিব আছে দুর্গা আছে সব কিছু আছে মন্দির আছে মসজিদ আছে গুরুদ্বারা আছে গির্জা আছে সব কিছু আছে আমরা সবাই একসাথে পড়াশোনা করি একসাথে খেলাধুলা করি একসাথে গান চর্চা করি একসাথে নাট্য চর্চা করি একসাথে সংস্কৃতি চর্চা করি এটাই আমাদের মাটি এ মাটি আমার মনের ফসল এ মাটি আমার ভোর এ মাটি আমার গঙ্গা যমুনা এ মাটি আমার জীবনের বলতে পারেন প্রত্যাশিত উষার লগ্নে জন্ম নিয়ে আমরা গর্ববোধ করি এ মাটি আমার গর্ব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন আমি কন্যাশ্রীকে বলে যাই আমি ঐক্যশ্রীকে বলে যাই আমি সবুজ সাথীকে বলে যাই মনে রাখবেন বাংলার গর্ব জাতীয় সঙ্গীত রচনা করেছিলেন কে কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত রচনা করেছেন কে কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নজরুল ইসলাম কোথায় জন্মেছিলেন বর্তমানে চুরুলিয়া গ্রামে তিনি কি বলেছিলেন জয় বাংলা তার স্লোগান মনে রাখবেন কবিগুরু গিয়েছেন বাংলার মাটি বাংলার জল বাংলার বায়ু বাংলার ফল আর কারার ওই লৌহ কপাট ভেঙে ফেল করলের লোপাট রক্ত জমাট শিকল পূজার পাশান বেদী নজরুল ইসলাম গিয়েছে শ্যামা সঙ্গীত গিয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন আমি উন্নততর মানুষ দেখতে চাই মানুষ উন্নত হোক তার টোটালটাই হচ্ছে পড়াশুনো শিক্ষা শুধু পুঁথিগত শিক্ষা শিক্ষা নয় শান্তি নিকেতন তৈরি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির কোলে মায়ের ছেলে মেয়েরা হাসবে তারা পড়াশুনো করবে মনে রাখবেন তাই ছেলে মেয়েদের এগিয়ে গিয়ে বলতে হবে ডাক্তার হতে হবে কি পারবেন কন্যাশ্রী সবুজশ্রী ঐক্যশ্রী মেধাশ্রী সবুজ সাথী বলুন কৃষকের ঘরের ছেলে মেয়েরা বলুন শ্রমিকের ঘরের ছেলে মেয়েরা বলুন মা বোনেরা আজকে মেয়েদের বিয়ে নিয়ে চিন্তা করবেন না ওরাই দরকার হলে বড় হয়ে একশো জনের বিয়ে দিয়ে দেবে ওদের এই ক্ষমতায় ওদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে দিন আমি চাই আমার ছাত্র ছাত্রীরা ডাক্তার তৈরি হোক ইঞ্জিনিয়ার তৈরি হোক প্রফেসর তৈরি হোক টিচার তৈরি হোক কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার তৈরি হোক আইএস তৈরি হোক আইপিএস তৈরি হোক ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ সার্ভিসে জয়েন করুক ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসে জয়েন করুক তারা গ্রামে গ্রামে গিয়ে কাজ করুক আমি এটা চাই এবং আমি বিশ্বাস করি একদিন আমার কন্যাশ্রী বিশ্ব জয় করবে সারা বিশ্বের মানুষ কন্যাশ্রীকে স্বীকৃতি দিয়েছে ইউনাইটেড নেশানসে এক নম্বর প্রাইজ কন্যাশ্রী জয় করে এনেছে আমি গর্বিত আমি গর্বিত আমার কন্যাশ্রীর মেয়েদের জন্য সব কাজে এদের ইনভলভ করবেন আমি গর্বিত আমার সবুজ সাথীর জন্য ছেলেরা মেয়েরা সবাই পায় সবুজ সাথী সাইকেল মানে মনে রাখবে তুমি এগিয়ে চলেছ একটা সাইকেলের দাম অনেক বেশি একটা সাইকেলের দাম মানে মানসিক দাম অনেক বেশি সাইকেল হচ্ছে সবুজের কথা বলে সাইকেল মাটির কথা বলে সাইকেল শিক্ষার কথা বলে সাইকেল যাতায়াতের কথা বলে সাইকেল মনে রাখবে অজানারে জানাবার চেষ্টা করে আমি নিজে সাইকেল চড়িনি বলে আমার সাইকেল চড়তে খুব ভালো লাগে আমি এটাকে খুব মিস করি বারো ক্লাসে যারা পড়ছো তারা সবাই কিন্তু স্মার্টফোন পাবে তোমাদের রেডিও আছে রেডি হয়েছে স্মার্টফোন রেডি আছে এখন এই পরিষেবায় স্মার্টফোনটা দিয়ে দিচ্ছ রেডি আছে যে কোনো একদিন করে দেবো না যে কোনো একটা প্রোগ্রাম হ্যাঁ হ্যাঁ হবে তো ওই হাওড়ার প্রোগ্রাম থেকে করে দাও স্মার্টফোন যারা পাবেন 
সম্ভবত ন তারিখে নয় ফেব্রুয়ারি আমি একটা হাওড়ায় প্রোগ্রাম করতে যাব ওখান থেকে বারো লক্ষ ছেলে মেয়েদের টাকা দিয়ে দেবো ব্যাংকে একদম স্মার্টফোন যারা যারা পাওয়ার দশ হাজার টাকা করে পেয়ে যাবেন এবছর দশ লক্ষ সাইকেল দেওয়া হবে সেই সাইকেল নিশ্চয়ই সবটা দেওয়া হচ্ছে জেলা ওয়াইজে যে জেলাগুলোকে আমি গিয়েছি অত্যাধিক অন্তত সব জেলাগুলোতে আমি এই জন্য যাচ্ছি এই পরিষেবাগুলো দিয়ে দেওয়ার জন্য বর্ধমান পূর্ব পশ্চিম বা অন্যান্য যে জেলায় গেছি সাইকেলগুলো সব দিয়ে দেবে ইমিডিয়েট ব্লক টু ব্লক বিডিও দের আমি বলছি জেলা পরিষদ বিডিও এমএলএ এমপিদের নিয়ে যদি কালো টাইম না থাকে নিজেরাই সাইকেলগুলো ইমিডিয়েট স্কুলে স্কুলে পাঠিয়ে দিন বেস্ট হচ্ছে স্কুলে পাঠিয়ে দিন সাইকেলগুলো যাতে তারা পেয়ে যেতে পারে এবং সেই সাইকেলে পড়ে গর্ব করে তারা স্কুলে যেতে পারে এই সব স্কলারশিপ ছাড়াও দশ হাজার দশ লাখ টাকা করে স্মার্ট কার্ড করে দেওয়া হচ্ছে যদি কেউ মনে করে বাবা মার পয়সা নেই ডাক্তারি পড়বে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বে বিদেশে যাবে তপশিলিতে আদিবাসীদের জন্য বিশ লাখ টাকা সফট লোন দেওয়া হয় বাইরে পড়তে গেলে আর জেনারেল কাজ থেকে শুরু করে সবার জন্য দশ লাখ টাকা পর্যন্ত আপনারা পেতে পারেন যে টাকা নিয়ে আপনি বিদেশে গিয়েও পড়তে পারেন এখানেও পড়াশোনা করতে পারেন আপনাকে কারোর কাছে হাত পাততে হবে না আপনার গ্যারেন্টার সরকার আপনার গ্যারেন্টারকে সরকার আপনার বাবা মাকে জমি বন্ধক দিতে হবে না আর গিয়ে তার টাকা বন্ধক দিতে হবে না আমরা সরকার হচ্ছি আমরা ছাত্রছাত্রীদের গ্যারেন্টার দশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আপনি যদি পড়াশুনো করেন হায়ার এডুকেশন আপনারা লোন পাবেন এমন কি অনেকে পয়সা নেই বলে পড়াশুনো ছেড়ে দিয়েছেন করতে পারেননি তারাও যদি পারেন চেষ্টা করেন অন্য কিছু পড়তে চল্লিশ বছর পর্যন্ত তার সীমা আছে যে চল্লিশ বছর পর্যন্ত তারা এই লোনটা পেতে পারে সুতরাং আমি চাই আগামী দিন বাংলা মাথা তুলে দাঁড়াক আচ্ছা এই বছরের টাকা অলরেডি দিয়ে দেওয়া হয়েছে ডিসেম্বরে আগামী বছরেরটা আগামী বছরেরটা আগামী বছর দেবে মানে নয় নয় তারিখে নয় হ্যাঁ যারা টুয়েলভে উঠবে অলরেডি টুয়েলভে যারা উঠেছিল তারা পেয়ে গেছে ডিসেম্বরে দিয়ে দেওয়া হয়েছে আর যারা আবার টুয়েলভে উঠবে তারা আবার আগামী বছর পেয়ে যাবে দশ হাজার টাকা করে এই স্কিমগুলো চলছে এবং চলবে শুধু আমি চাই তোমরা আমার ওপর ভরসা রাখবে বিশ্বাস আছে ভরসা আছে ভালোবাসা আছে তোমাদের প্রতি আমার সব আশীর্বাদ দোয়া স্নেহ শুভেচ্ছা সবটুকু আছে আমি শুধু বলি বাংলা কখনো হারে না বাংলা হারতে জানে না সব সময় মনে রাখবে জীবনে হতাশার দিকে তাকাবে না এগিয়ে যাবে একটা রাস্তায় চলতে গেলে একটু গর্ত হতেই পারে আবার একটা রাস্তা ভালো হতে পারে একটু গর্ত পাবে একটু ভালো পাবে তুমি সারা দিন রোদ দূরে ঘুরে বেড়াবে তোমার কি একদিন জ্বর হবে না হতেই পারে দুঃখ আসলে কষ্ট করবে না দুঃখ আসলে দুঃখকে জয় করতে হবে এটাই আমার চ্যালেঞ্জ এই চ্যালেঞ্জ তোমাদের গ্রহণ করতে হবে যখন মনে হতাশা আসবে এই গানটা গাইবে আমি ভয় করব না ভয় করব না দুবেলা মরার আগে মরব না ভাই মরব না তরিখানা বাইতে গেলে মাঝে মাঝে তুফান মেলে তাই বলে আর ছেলে দিয়ে কান্না কাটি করব না ঘরের কোণে বসে কাঁদব না ঘরের কোণে বসে মরব না জীবনটা অনেক দামি যদি তোমাকে কেউ মারতে আসে তুমি বলবে বাদ ভেঙে দাও বাদ ভেঙে দাও বাদ ভেঙে দাও ভাঙ শুকনো গাঙে আসুক জীবনের বন্যার উদ্যম কৌতুক শুকনো গাঙে আসুক জীবনের জয় গান গাও ভাঙনটা বললাম না জীবনের জয় গান গাও জীবনের জয় গান গাও জীর্ণ পুরাতন জাগ ভেসে যাক জাগ ভেসে যাক জাগ ভেসে যাক আমরা শুনেছি ওই মা ভই মা ভই মা ভই কন্নুতনেরই ডাক 
ভয় করি না অজানা রে রুদ্ধ তাহারি দারে দুর্দার বেগে ধাও ভাঙো 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 অত্যাচার ভাঙো শোষণ ভাঙো বঞ্চনা ভাঙো লাঞ্ছনা ভাঙো কুৎসা ভাঙো অপপ্রচার ভাঙো দাঙ্গা ভাঙো যে চরিত্রহীনতা যা চলছে এই সংস্কৃতিকে আমরা বিশ্বাস করি না বাংলা সংস্কৃতি আমাদের নতুন করে বাঁচতে শেখায় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস কত লড়াই করেছেন তার স্লোগান কি বলতো জয় হিন্দ কার স্লোগান জয় হিন্দ স্লোগানটা কে দিয়েছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস সব বাংলার জয় হিন্দ স্লোগান স্বাধীনতার আন্দোলন নবজাগরণ মনে রাখবে তোমাদের বর্ধমান জেলার কন্ট্রিবিউশনও পশ্চিম বাংলার অন্যান্য জায়গার সাথে আছে অনেক আছে তাই আমরা সব মিটিংয়ের শেষে বলি জয় হিন্দ বন্দে মাতারম জয় বাংলা কেন বলি এটা আমি বাংলা মাকে বলি আমার মা আমার মাদার আমার আম্মা কোনো পার্থক্য নেই কেউ জলকে জল বলে কেউ ওয়াটার বলে কেউ পানি বলে তফাত তো এইটুকুই কাজেই মনে রাখবে এর থেকে বেশি কিছু নয় কাজে আগামী দিন আমি আবার আসব যদি কারো কোনো প্রবলেম থাকবে থাকলে হয়তো একটা পরিবারের সবার জন্য তো সব কিছু করা সম্ভব নয় কিন্তু একটা পরিবার একটা দুটো পরিষেবা পাক আমরা নিশ্চয়ই চাই আমি দিদি দুতো পাঠাচ্ছি যদি কারো কিছু বলার থাকে মনে রাখবেন বলবেন লোকের কথা শোনাটাও আমাদের কাজ কোনো কোনো চ্যানেল এটাকে বলে বেড়াচ্ছে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে ওটা বিক্ষোভ নয় মানুষের সমস্যার কথা মানুষ বললে একটু জোর গলায় কথা বলে এই তো আমি জোর গলায় কথা বলছি তার মানে কি আমি বিক্ষোভ দেখাচ্ছি নিশ্চয়ই বলবেন আমার কাছে সব রিপোর্ট আসবে এবং আমার কাছে রিপোর্ট আসলে হয়তো এক্ষুনি সব করে দিতে পারবো না কিন্তু আস্তে 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 নিশ্চয়ই করতে পারবো আপনাদের জন্যই দুয়ারে সরকার করেছিলাম যখন মনে রাখবেন দিদিকে বলো কর্মসূচি করেছিলাম তারপরে লক্ষ লক্ষ মানুষকে পরিষেবা আমরা দিয়েছি তার কারণ এই সমস্যাগুলো আমাদের কাছে এসছিল বলে তাই আজও বলি ছাত্রছাত্রীরা মাথা উঁচু করে চলতে হবে বয়স জ্যেষ্ঠদের সম্মান দেখাতে হবে শিক্ষক শিক্ষিকাদের প্রণাম সালাম জানাতে হবে স্কুলই হোক মাদ্রাসাই হোক মন্দিরই হোক মসজিদই হোক গুরুদ্বারাই হোক গির্জাই হোক সবাইকে সম্মান জানাতে হবে আর সবচেয়ে বেশি সম্মান আমার মাটি তীর্থ মাটির তীর্থ হচ্ছে বর্ধমান আমি এখানে মাটি তীর্থ তৈরি করে গেছি এগুলো মাথায় রাখবেন আমি এটুকু বলে আমার সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে বলবো আজকে জনগণ মন অধিনায়ক ও জাতীয় সঙ্গীত গাইবে আমার কন্যাশ্রী সবুজশ্রী ঐক্যশ্রী শিক্ষাশ্রী ছাত্রছাত্রীরা যদি হ্যান্ড মাইক থাকে ছাত্রছাত্রীদের কাছে হ্যান্ড মাইক পৌঁছে দাও আমি ধরিয়ে দেব কিন্তু গানটা গাইবেন আপনারা সকলে জয় হিন্দ বান্দে মাতারম জয় বাংলা মাইকটা পৌঁছেছে এই আস্তে 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 একটা মাইকেই দূর থেকে শোনা যায় কোনো অসুবিধা নেই আমি ধরিয়ে দেবো তারপর তোমরা করবে সবুজ সাথী রেডি ঐক্যশ্রী রেডি মেধাশ্রী রেডি যুবশ্রী রেডি হ্যালো কৃষক বন্ধুরা রেডি হ্যালো বাউল ভাই বোনেরা একটু একতারা বাজাবেন রেডি ধাম সমাদল রেডি তাহলে আসুন আমরাও রেডি আমি ধরিয়ে দেব কিন্তু গানটা আপনারা গাইবেন কারণ চিৎকার করতে হচ্ছে রোজই আমার গলা ভেঙে গেছে সেই জন্য আপনারা গাইবেন আমি ধরিয়ে দিই